Anasema mbona huyu huyu bila hubiri nje? We hujui. We nani atae? Eh eh wakati watu wako msikule. Mimi narudisha watu. Mimi sina time ya kuishana na mtu. Sidishani. Wazungu wanasema hivi. There's someone who doesn't understand. And he does not know that he doesn't understand. He's a fool. And you can't hear. Wapili. Yani kuna mtu ambaye hajui. Na hajui kwa mba hajui. Huyo ni mjina mwenyeishi. Wapili. Kuna mtu ambaye hajui. Na anajifanya kwa mba anajua. Achanae. Ape na ujina wake. Watatu. Kuna mtu hajui. Na hataki kuhewesha. Huyo wana misimamo yake. Mwache misimamo yake paki mpege kabulini. Kuna mtu hajui. Na huyo mtu anataka ajulishwe. Huyo mtu wa mungu. Anataka kujifunza. He is a humble man and he wants to learn. Na kiyo ni mkuta mtu hajui chochote. Amekawa kwa nitiko na chaka na sema tu. Mekwenda tangamani. Mekisika mekwana. Anasema ni. Waongo tu hawa. Sikizi ya kikupata. Ya kikupata. Otakujo na kikupata. Kwa hiyo Dalini hii ni maimalizia Halafu nifanya kazi Ni magonjwa mengi kwa mtu Magonjwa mengi kwa mtu Ni mana yake Mana yake ni kwamba Unangua umelala usi Siliza nzu Ni alina mwanda kwa usikune Umelala usi Unapoku umelala wachawi wanakuja wanakuja wanakuchomoa ndani ya mwili wanaondoka na wewe alafu mwili unabaki mtu ni mtu sio akili kwa sababu mtu angekuwa akili mtu asingesema hivi akili yangu imechoka sana akili yako imechoka lakini wewe nani mtu sio moyo kwa sababu mtu angekuwa moyo asinge sema moyo wangu unauma moyo wako wewe lakini wewe ni nani mtu sio elimu maana mtu angekuwa elimu asinge sema elimu yangu ni vipambo mengi sana mtu ni nani sasa this is a definition who is a human a human is a spirit with a soul Dwelling in a house, and the house is called body. Na rupia kwa rupia ya kawaida. Mwanadamu ni roho, yenye nafsi, inayo kanda ya nyumba, na nyumba inaitwa mwili. Mwanadamu anaweza kwa nje ya nyumba yake, anaitwa mefariki. Akiludi ndani ya nyumba yake, anaitwa mefufuka. Mwili utu yonao ni nyumba. Ni na nyumba tu. Ni yonao nyumba tanga. Zina tofautia na langi. Kuna zikine langi ya kijana, zikine langi ya usi, zikine langi ya bruu, lakini nyumba ni nyumba. Nilo mana hata watu, ile langi ya hindi na tofautiana, mwingine mwa usi tiki, kama wajanuwa sisi. Mwingine mwa upe mweupe, kama wambuku wa kwe. Mwingine unamona, unamona neno tu, yaani mwa usi tiki, hiyo ni nyumba tu. Ni nyumba ya nje, lakini wanadamu wote ni sawa. Kwa sawa kwa nadamu siwa mwini, wanadamu ni roho hiyo ndani yake, wanapokufa, roho hiyo. ni roho yenye nafsi inayokaa ndani ya nyumba na nyumba inaitwa mwili kwa hiyo wewe sio mwili wewe ni roho ni roho sasa nisikilize vizuri unapokuwa umelala usiku mchawi anakuja umelala anakutoa ndani ya mwili anakuchomoa ndani Anakuchomoa ndani ya mwili, unatoka ndani ya mwili. Piu. 
anaondoka na wewe lakini kwa kawaida mwili bila roho utakufa Yohana sura ya 6 mstari wa 63 roho ndio itiayo uzima mwili haufai kitu ina maana Yakobo anasema kama vile roho imani bila matendo iliyokufa ndio roho bila mwili imekufa kwa hiyo unapoitoa roho ya mtu ndani ya mtu anatakiwa kuwa amekufa lakini wachawi wanatofanya wanaingiza roho ya jini wanaingiza roho ya joka kwa hiyo ile roho ya mtu anaondoka nayo kabisa kabisa alafu huyu mtu akija kwa mtu asubuhi anaamka kama cheese mnasema mwanangu alipata cerebro malaria malaria ilipata kichwani ama ameehuka kumbe alilala mwingine akaamka mwingine walishamchukua haipo ndio utaanza kuona mwili huu ameanza mtu kuwa mgonjwa aliachwa roho ni shetani mwili ni wa mtu lakini yeye mwenyewe alishaondoka naye wako naye mapangoni wako naye mashimoni lakini hana mwili anafanya kazi za kichawi yuko kule polini lakini wewe ukiwa nyumbani utaona mwanangu ni naye kumbe mwili ni mtu roho sio yeye alishachukuliwa sasa utakachoona hapa huyu mtu ataanza kuwa mgonjwa ana magonjwa ya ajabu kwa nini kwa sababu roho yake sio yeye mwenyewe mwili ni wa mtu lakini roho si mtu si mtu anaanza kuumwa sasa unasikia anaumwa unapeleka hospitali mpaka unachoka kama unamsomesha shule unasomesha mpaka unachoka yaani ni, ni kiwanda cha magonjwa mara kifua mara moyo mara balaa mara mikosi mara ni unakuna hangaiki mti kumbe hayupo amechukuliwa zamani umebaki nyumbani na mwili mwili hata kuna watu wengine hawajui anauliza mbona nimeona msukuru amerudishwa lakini alikuwa amebaa vizuri usijua ni kwamba huyu alishachomolewa ndani ukabaki naye ukaanza kudisha mwili lakini mtu mwenyewe hayupo alishaondoka zamani wanaye wanamtumia na wanafurahi sana kama wewe hujui kinachoendelea wanafurahi sana wanafurahi mno kwa sababu wanajua wewe hujui kinachoendelea wanafurahi sana unaona kwa hiyo dalili ya kwanza dalili ya mwisho ni magonjwa unamuona mtu ana magonjwa hatari ana balaa hatari ana mikosi hatari yani maisha yako ukiangalia mpaka unachanganyikiwa jamani mtu anaweza kuwa na maisha haya kwa nini kinatokea hicho ni kwa sababu roho yake ni shetani lile shetani hilo ndani yake linajitahidi kila liwezekanavyo liuwe mwili huu utaona mara mguu mfupi mara mara na shida ana matatizo kumbe hayupo shachukuliwa tayari hayupo hebu mjeukie mwili wako umwangalie kwenye macho kabisa umwambie je wewe upo mzima mzima upo mzima mzima wewe au mwili tu Mwangalie bwana, mwangalie bwana. Mwangalie mwanzo wewe ni mtu mzima mzima. Watu wa namna hiyo hawawezi wakasoma shule. Akiingia shule na nasahau kila kitu. Ni unaoona akiangalia ubaoni haoni. Akitoka ile nyumbani anaona. Akiingia darasani hapani kazi. Akiingia ofisini hapani kazi. Anasikia usingizi mkali kweli jamani hayumo ndani. Alishachukuliwa zamani magonjwa yanakuwa mengi kweli kweli kuna watu wako hapa yani kuna mtu yuko hapa ningempa kipaza sauti atakusimulia maisha yanayopitia ungeshangaa sana yani ni maisha ya ajabu anajua jamani nateseka sio kwangu nateseka haupo walishakuchukua wenzako ndio wanatanga sasa wanasema amechukuliwa kifuri eti jambo hili naonekana ngao ni rahisi kidogo amechukuliwa kifuri yaani ni roho ya mtu wanaita kifuri sio kifuri kachukuliwa yeye hayupo achukuliwa yeye kabisa kabisa siku moja ilitokea mimi rafiki yangu mmoja nilikwambia rafiki juzi kiangu mmoja akafiwa na rafiki yake na rafiki juzi akaanisha bwana twende msimamo tukaenda msimamo ili kaenda 
na mtoto mwingine tu tutakutana kama kawaida tunaanda mara ya mwisho watu wanazunguka wanaimba nyimbo kesheni kila wakati alafu mtoto akaniambia baba kuna mbwa ndani ya gereza ha nikaongea namaza kwa msibani namaza katoto kamenaambia baba kuna mbwa ina mdomo mweusi ndani ya gereza amelifunga taa ina koti kaambia namaza mtoto niposongea nini baba kuchukulia ndani ya gereza nikaona jiwa kubwa na midevu nimefungwa taa kumbe watu wengine pale wametiwa chaka la macho hawaoni mchana kaa kuchukua msukule anawafumba wengine hawaoni wanaona kama kawaida kabisa yaani wengine hawaoni kabisa wewe unaona tofauti mimi nikasema nilipinga mtu wangu jukwaa tutachangulizana wawili kuna mmoja yuko mbele yangu nikamuuliza wa mbele yangu kaka unamuona huyo mtu ndani ya gereza unaona nini ndani ya gereza akasema yaani mdogo wangu yaani huyo amekufa tu mbele vile vile alivyo yaani nikajua huyu naye haoni nikaenda kidogo nikamwekemea wa nyuma kaka unaona ndani ya gereza akasema naona huyu kijana alikuwa mhasimu mzuri kweli nikajua huyu naye haoni lakini kaanza kuomba nikaona nikiomba hapa na hapa wajini mimi nashughulika na mambo haya itatokea dhahama nikakutiliza nipo kutiliza msiba ulikuwa wa katoliki niposunguka roho ikaniuma sana nikasema naenda kujipanga kwenye msuru cha tena nikaenda kujipanga tena nikapita na imba lakini na waza nipofika pale nikamwambia jamani sikilizeni huyu unaona ni mungu au mimi wapi nikasema katika jina la Yesu nikamwita ile mtu jina nikasema njoo nipofika tena ile kumbe yule kaka anayepa nyuma ya mlango wa nyumba hii yani jeneza wanaaga nje alafu yeye mwenyewe yuko nyuma ya mlango nipofika tena ile kabidi pamoja na kapiga tena nyuma ya mlango nakupa jamani nakupa jamani ya nakupa jamani kuangalia nyuma ya mlango kabidi kapo kamemshikilia huyo kijana kanamchukua msukule kale kabidi na yule kijana mwasifu alipoonekana nipo watu wote wakaona ndani ya jeneza mbwa watu wote mbwa jamani tukaenda kumtoa mimi nyuma ya mlango bwana mmoja anamkumbuka sana msahau akamkia yule mimi ndio maana nilikuwa na kuzuia jana hakuna haja ya mchawi kujieleza watu wengine hawana kitimamu ndio maana ikuzuia bwana mmoja akamkia yule mimi mchawi akanyanyua kombe moja anataka amshikilie anamuuliza na mwanangu uko naye yule bwana alikuwa amefiwa mtoto siku za kanguni anamwambia na mwanangu uko naye nikabidi tuite polisi wakambeba huyo bibi na yule bwana yuko mpaka leo anaishi isije kuwa sisi angekuwa yuko ndani ya nyumba ya mtu wachawi wapo na wanafurahi sana kama wewe huoni kwa hiyo unaweza kuona mtu magonjwa 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 matatizo banaa mikosi kumba chachukuliwa tayari lakini yeye unajua tu jamani kaka yangu mdogo wangu shangazi yangu ana matatizo tu lakini sio kwamba ana matatizo hayupo wakishamchukua wamegundua wataweka gogo wataenda kwenye maombezi wameamua wafanye kana kwamba yuko nyumbani unamuona nyumbani
vizuri sana nataka usisogee mbele tafadhali basi pale pale tafadhali usisogee mbele basi pale pale usikize maelekezo yangu tutapenda kumuomba Mungu kwa pamoja wote hebu naomba uinue mikono yako miwili tu kwanza shisha mkono wako mwangalie jamii yako mwangalie tu sote ale mwanamke au mwanaume mwangalie muulize ili wewe ni wewe kweli mwangalie usoni ili wewe ni wewe kweli ni wewe kweli muulize kwa matatizo uliyonayo matatizo uliyonayo ni ya mtu hayo ni matatizo ya binadamu hayo shida ulizonazo na dalamu ulizonazo ni za mtu huyo kweli ni wewe hebu kazi ya watu wengine ni kweli ni wewe alafu mwambie akujibu mwambie akupe jibu najua jibu atakalokuwa anakwambia ni yeye anakwambia ni mimi wewe mwambie hivi baada ya maombi ya mchungaji ndio tutajua kama ni wewe au sio wewe E sasa tuinue mikono yetu wote juu kabisa. Tumuombe Mungu kwanza kabla ya kufanya kazi hii. Maana hapa wachawi nao tunashindana nao. Hebu nyoa mikono yako juu. Sema baba wa mbinguni. Sema kwa sauti baba wa mbinguni. Ninakuomba kwa damu ya Yesu unisamehe dhambi zangu zote. Ninakuomba Baba wa mbinguni asante mwana ninaomba unifunike na ulinzi wako ninapofanya vita hii kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu amen narudia tena mara nyingine usipige hatua hata moja kuja mbele papi hapa usipige hatua hata moja kuja mbele wacheza kazi hiyo mbele pale na ninyi rudi nyuma Wacheni wale watu nilikwambia wewe usipige hatua mbele nawaambia wale watoke kama utapiga hatua mbele atakayokupata usilaumu nimesema usikilize maelekezo mimi ndiye naitoa maelekezo tena kazi nyingine nyuma sana 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 kukaribia jukwaa kulini nyuma sana wale wacheni pale pale usipige hatua moja mbele mimi ninaona ndio maana kwambia tena kazi pange mstari mmoja mpaka kule mwisho vizuri sasa Hebu sasa nataka kufanya kazi. Hebu watu wote sasa kila mtu ainue mikono yake miwili tu. Inua mikono yake miwili tu. Inua tu kabisa. Sema Mwenyezi Mungu. Naomba leo unifungue matatizo yangu yote. Balaa zangu zote. Na laana zangu zote. Kwa damu ya Yesu. Na ndugu yangu aliyechukuliwa Umrudishe leo kwa damu ya Yesu na maamuzi popote pale alipo cho kwa damu ya Yesu sasa inua mikono hii tu katika jina la Yesu ninaamuru kuanzia sasa msukule yeyote aliye polini aliye shambani au aliye mahali hapa ninakuamuru wewe msukule unanisikia leo Yesu amekuja mahali hapa na kuagiza kuanzia leo popote kule ulipo kwenye nyumba za watu kwenye majengo mahala popote ninaamuru kuanzia sasa na sambaza moto kule kule uliko ninaamuru msukule kule aliko kwa jina la Yesu kimbia uje mbele piga hatua uje mbele kwa jina la Yesu kimbia kimbia kwa jina la Yesu ninaamuru msukule wote kwenye nyumba ya watu chini ya ufungu mahala popote ulipo uliyechukuliwa msukule Mahala popote shambani kwenye shimo kwenye mashamba ninaamuru kwa jina la Yesu naagiza msukule wote walio kwenye majengo ya watu tembea kimbie njoo mbele kimbia kimbia njoo tangamana kwa jina la Yesu njoo kimbia kuanzia sasa kimbia wapishi wakimbie kimbia kwa jina la Yesu kimbia kwa jina la Yesu damu kuanzia sasa kimbia msukule yote mahala popote ulipo na sababisha moto na sambaza moto ninaamuru njoo
chini marapo chini matipo chini matata aliyetaka msukume naamu kuanza sasa kwa jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu ninaamu kuanza sasa choo 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 kimia kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu na mwana mtu mmoja pale amesimama na chini msukume choo kwa jina la Yesu kimia kwa jina la Yesu
Wapi? Majeni. Majeni. Kwenye nyumba ya nani? Ya mama. Kwa jina la Yesu Kristo Mwana Mungu wa hai. Ninaamua kuanzia sasa akili yako na ufahamu wa kurudisha kwa jina la Yesu. Chao kwa jina la Yesu Kristo. Chao. Naitwa Nidia Muhammad. Unaitwa nani? Hadija Muhammad. Ulikuwa wapi? Nilikuwa jikoni. Wewe jiko la nani? Na mke mwenzangu nimetoka mimi akaolewa yeye. Akapenda jikoni. Ndio. Apigwe! Yaani nilipenda jikoni ukao na fire ni jikoni. Mimi nilikuwa mpishi wake baadaye akaniletea mwanangu wa Beni Bethada yule mwana. Basi siye basi mama angu siye kwa tu siye mama Basi mungu amekusaidia Mungu amekusaidia Halikuwa mpenda jikoni Nio Jikoni siye mgani Jikoni pene jikoni napikia Watu wengine walikuwa na kone Hapana mimi na waona Wewe wana waona Nio Lakini wawo wa kone Nio Miaka mingapi mwe kwa hapa jikoni kwa miaka mingapi Miaka mitatu Miaka mitatu kwa jikoni Nio Umetoka ni hapa jikoni sasa Amen. 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 Amen.